Ji, Bismillahirrahmanirrahim. So, uh, let's uh, start with today's uh, discussion. Um, so, today we'll be uh, <clears throat> talking about, we'll continue our, uh, our, our discussion about uh, learning. And uh, uh, today we'll start uh, the discussion uh, related to perceptron learning. So that would be the topic that we'll be covering. Um, so we'll come to this uh, discussion that what is the, uh, the motivation behind, uh, uh, behind uh, perceptron learning. And then we'll also uh, see that how uh, this, the working of a standard uh, biological uh, neuron has been translated into uh, a learning algorithm. Um, so I have, uh, uh, I'm, I'm regarding this uh, lecture also and that that would be available uh, on LMS in, in the respective uh, folder of learning under perceptron uh, learning. Uh, so, and along with that, uske ilawa kuch aur learning kuch aur videos bhi wahan pe maine upload ki hain. Those are short uh, motivational uh, videos related to perceptron learning. So aap unko bhi zarur dekhein. And they are also on LMS. Uh, plus, ek uh, ek, ek document uh, I've uploaded a document of uh, video links. Uh, and uh, these video links uh, are primarily of uh, some of the standard courses that are being uh, offered at various uh, places around the world. And that includes uh, the link to the AI course that is being offered at uh, MIT and is available on uh, the MIT Openware uh, course. Um, okay. Um, so, towards the end of this uh, lecture, I'll, I'll uh, allocate some time uh, to, to discuss uh, the grading and uh, the deadlines that we have actually set. Um, so, I'd, I'd like to hear from you that what's your opinion on that. So, uh, maybe if there is any, any issue, then we can like alter it and try to accommodate your concerns also. And, and that would be probably towards the end of this session. Um, okay, so uh, let me just start by uh, revising some of the stuff that we have been doing earlier. So if you remember, we started with statistical uh, learning uh, introduction where we said that uh, learning is primarily a field of artificial intelligence and that has emerged into a, a separate field of machine learning. And, and, and then lately, a part of machine learning domain that relates to neural networks have, have developed into a separate area, which definitely comes under artificial intelligence, but uh, um, and that has turned into uh, an area which is called deep learning. Uh, so primarily all of these things are, come from a very basic concept of, uh, of, of learning of a, of a neuron and that is a biological neuron. Um, so the, the structure of us, so I'll start by uh, showing you uh, by introducing you to the basic structure of a neuron and then uh, we'll see that how this uh, uh, neuron actually uh, works and then how uh, this this neuron um, has been translated into a, a standard learning uh, algorithm which is called perceptron learning right so uh, I'll, I'll just share uh, the screen uh, 
with you and I'll, I'll just show you uh, some of uh, the stuff. I hope you can uh, see this, uh, this video streaming. Right. Okay, that's great. So, so the basic structure of a neuron, and 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 that's a, a biological uh, neuron. I, I I'm talking about that is the basic unit of your nervous system. Uh, you must have studied that in biology, but uh, let me just uh, draw the basic structure of of a neuron, and it's something like this uh, which which has called uh, uh, which has some uh, structure a tree like structure <clears throat> on one side and this is what you call as uh, the okay I'll, I'll just try to uh, unfortunately i i can't really uh, increase the size of this uh, I'll just try to see if that's possible. But uh, I'll try to write big so that you you can actually uh, see this. Uh, so, so this tree-like structure here uh, is what you call as the dendritic uh, tree or it's called, um, it's called the dendrites. Right, so this is called the dendrite. And then you have this part, which is called the cell body, or it's also known as uh, soma. And then on the other side, you have a long, a very long sort of uh, a channel. Uh, and on the other side of this channel, you have uh, the final end of uh, uh, of the neuron. And this part here is what you call as exon, right? And here, this is the ending side of a neuron. And after that, there is a gap here. And this gap, which is here, where you see these dots, this gap here is called the synaptic gap. And on the other side, you have got the dendrites of an other neuron. Okay, so this is how one neuron actually um, connects to another neuron. And these uh, neurons are not like uh, uh, physically connected. In fact, there is a gap. And as I told you, this gap is what you call as synaptic gap, right? So the receiver end of a neuron is the dendrite side. So from the dendrite side, uh, there are some uh, signals or some uh, sort of uh, what you can say is say uh, signals that come from uh, uh, from other neurons or from uh, some sort of an action that a human takes uh, that though uh, for example if you touch something hot you'll 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 basically uh, get that feeling of uh, hot surface and that uh, feeling is because of these signals that transfer uh, from your uh, skin uh, through the dendritic tree and then through the cell body and then they pass on to uh, the second uh, uh, neuron or the connected neuron by passing through the synaptic gap that you have here. Okay, so the receiving end of, of information is dendritic end, and the transmission end to another neuron is this synaptic end that you have got here. And then in between the dendritic tree and the synaptic uh, end, you have got these two parts, which are, uh, which are called the cell body and the exome. 
the purpose of the cell body is primarily uh, to aggregate the information that comes from this dendritic tree and this dendritic tree is not just connected to one neuron it, it may be connected to uh, uh, say hundreds and thousands of other neurons also so so the information from all the other neurons come into this dendrite uh, into this dendritic tree and then it passes on to the cell body and then to exon and then to the uh, synaptic and then through the synaptic gap it passes on to uh, the the dendrite of the other neuron okay so what happens in case of the cell body is that it actually uh, uh, it actually aggregates all the information that is coming through the different dendrites okay so what happens in case of uh, in, in in the cell body is so these these are the things that are happening in cell body number one aggregation takes place right aggregation means the combination of various signals that are coming through the various dendritic parts of the cell so that aggregation takes place and second uh, the decision has to be made whether this information has to be passed through the synaptic gap to the other neuron or not so at times uh, the the uh, the signal uh, at times the signal uh, does not pass on to the other neurons right it remains uh, within the neuron and that depends upon the strength of the signal right so the strength of the signal is primarily something that you should uh, uh, that the neuron has to calculate if the strength of the aggregated signal is lower than a given threshold then the signal is not passed on to the other neurons and that is when we call that the cell or the neuron is inhibiting it's in the inhibitory state inhibition means that no signal is being passed on to uh, the other neurons and then the other state is what you call as the excitatory state where the signal uh, is passed on to the other neurons so here the synaptic gap se signal ne pass on hona hai to the dendrite of the other that uh, that signal is only passed if the aggregated strength of the signal that is coming in is above a particular threshold ठीक है सो प्रमेरली यहाँ पे एक न्यूरॉन के अंदर अगर बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर आप देखें तो सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर प्रमेरली यहाँ पे दो तीन चीजें हो रही इनफैक्ट तीन चीजों में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं नंबर वन द इनपुट्स आर बीइंग गैदर्ड नंबर टू द एग्रीगेशन इज बींग डन एंड नंबर थ्री थ्रेश होल्डिंग इज बींग डन सम सॉर्ट ऑफ थ्रेश होल्डिंग इज बींग डन और उस थ्रेश होल्डिंग की बुनियाद के ऊपर वील से दैट वायदर अ न्यूरॉन विल फायर और इट विल नॉट फायर व्हेन वी से इट विल फायर इट मींस दैट इट विल ट्रांसफर द सिग्नल टू द सेकंड न्यूरॉन और जब हम ये कहते हैं कि इट विल नॉट फायर दिस वुड मीन दैट इट विल नॉट ट्रांसफर द सिग्नल टू द नेबरिंग न्यूरोन्स तो ये तीन प्रमेरली चीजें यहाँ पे हो रही हैं और इन्हीं तीन चीजों को देखते हुए मैथमेटिकली uh, these three things have been uh, defined or in the form of an artificial neuron a neuron so artificial neuron is nothing else other than so this is what you call as the artificial neuron so artificial neuron is nothing else other than the aggregation of these the three things or or the combination of these three things so what is happening here some inputs are coming in so let's say the first input is x1 or a or input r here which is called the x2 here this is what is happening inside the 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 the, the neuron okay, some sort of aggregation is being done which is represented by uh, the summation here then after the summation some sort of thresholding is done and that thresholding is mathematically represented by applying some sort of a function um and then 
finally you get the output and we say that okay this is the output that you get at the other end so output aapke paas aa jati acha ab isme ek cheez aur hai is aur wo ye hai ki x1 and x x1 and x2 are two inputs that are coming in and both of these inputs may be very important both of these inputs may not be very important one of these inputs may be important compared to another input. so the importance of input for example if you are visualizing something and you are feeling something with hand both of these uh, 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 inputs may not be of equal weightage i mean you might give more weightage to what you are seeing to usme uska jo input ka weightage hai wo zyada hoga compared to uh, something you are touching theek hai to kuch inputs ki uh, jo hai wo importance zyada hogi kuch inputs ki importance kam hogi and that importance of inputs is represented by weights theek hai and that's also coming from the biological side so each input has some weights so we call these weights as w1 and w2 right so the aggregation that is taking place here that is the weighted aggregation weighted aggregation means that the inputs are multiplied with their weights with their importance if they are equally important to dono ke weights uh, jo hain wo uh, let's say 0.5 0.5 ho sakte hain ya dono ke weights 1 ho sakte hain if one is important and the other one is not important to ek ka weight let's say 0.9 ho jayega dusre ka weight let's say 0.3 ho jayega ya 0.2 ho jayega isme ye zaruri nahi hai ki the summation of all the weights should be equal to 1 it's not like probability ठीक है हाँ अगर आप वेट्स को नॉर्मलाइज कर दें तो फिर ये कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई होती है बट लेट्स कीप इट सिंपल तो आपके पास कोई इनपुट्स आती हैं आप उनको उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से उनके वेट से मल्टीप्लाई करते हैं उनको ऐड करते हैं एग्रीगेशन करते हैं और एग्रीगेट करने के बाद यू अप्लाई सम थ्रेश और ये थ्रेश जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड इन दम ऑफ अ फंक्शन हेयर और ये फंक्शन जो है दैट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट यू अप्लाइड जर्नली ये फंक्शन जो आप अप्लाई करते हैं दैट इज अ स्टेप फंक्शन और स्टेप फंक्शन का मतलब ये है कि इफ यू हैव लेट्स से दिस सॉर्ट ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन हेयर यहाँ पे यू से जी अच्छा इसकी आउटपुट जो है ये वन होगी या जीरो होगी जीरो मतलब कि द न्यूरॉन इज नॉट फायरिंग दैट मीन्स के वो एग्रीगेटेड इनपुट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको ट्रांसमिट किया जाए टू दर न्यूरोन और या उसकी आउटपुट वन होगी आउटपुट वन का मतलब ये है कि द न्यूरॉन इज इन द फायरिंग स्टेट और एक्साइटरी स्टेट में दैट मींस कि नाउ इट वुड पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू द अदर न्यूरॉन सो न्यूरॉन की जो आउटपुट है इस केस के अंदर दैट वुड बी आइदर जीरो और वन ठीक है तो बाइनरी टर्म्स में हम इसमें बात करेंगे क्योंकि जो आर्टिफिक जो स्टैंडर्ड न्यूरोन्स हैं बायोलॉजिकल न्यूरो वो, वो या फायर होते हैं या फायर नहीं होते तो इस केस में फायरिंग स्टेट हम उसको वन कह देते हैं और नॉन फायरिंग स्टेट को हम उसको जीरो कह देते हैं ठीक है तो ये स्टेप फंक्शन की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां पे एक्स एक्सिस जो है एक्स एक्सिस आपकी एग्रीगेटेड इनपुट एग्रीगेटेड इनपुट होगी ठीक है सो दिस वुड बी सम सॉर्ट ऑफ एग्रीगेशन ऑफ योर इनपुट विद रिस्पेक्ट टू सम वेट्स ठीक है एग्रीगेटेड ऑफ इनपुट्स आपके पास आ जाएगी और अगर ये एग्रीगेशन अब पर्टिकुलर थ्रेश यहाँ पे जहां पे मैं ये सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ दिस इज द पॉइंट जो कि इस थ्रेश के तौर पे एक्ट कर ठीक है जी अगर इस एग्रीगेशन इस पॉइंट से इस पॉइंट से ज्यादा है ठीक है तो न्यूरोन फायर करेगा दैट मीन उसकी कोई आउटपुट आएगी अदरवाइज न्यूरोन विल नॉट फायर ठीक है सो दिस इज वॉट इज इट 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 एक्चुअली मीन ठीक है अच्छा और ये जो थ्रेश होल्ड है यानी इस स्टेप फंक्शन की जो पोजीशनिंग है द पोजीशनिंग ऑफ दिस थ्रेश होल्ड डिपेंड्स अपॉन आई मीन इट 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 वेरीज फ्रॉम केस टू केस कि कुछ केसेस में ये थ्रेश होल्ड जो है uh, वो जीरो uh, के करीब होगा कुछ केसेस में ये जीरो से दूर होगा कुछ केसेस में हो सकता है ये नेगेटिव साइड पर भी चला जाए तो दिस इज समथिंग विच विच हैज टू बी डिटर्मेंड अच्छा द थ्रेश होल्ड इज इज अप्लाइड नॉट ऑन अ सिंगल इनपुट इन फैक्ट इट्स अप्लाइड ऑन द एग्रीगेटेड इनपुट्स दैट मीन्स कि आप तमाम इनपुट्स का वेडिट सम लेंगे और वो जो सम आएगा उसके ऊपर थ्रेश होल्ड आपने अप्लाई करना है इंडिविजुअल इनपुट के ऊपर थ्रेश होल्ड अप्लाई नहीं होगा दैट इज समथिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड 
ठीक है एंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल अब अब क्वेश्चन ये है कि ये जो एग्रीगेटेड इनपुट है दिस एग्रीगेटेड इनपुट विच आई हैव गॉट हियर इसको आई कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अ वेक्टर ठीक है वेक्टर्स की फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं फर्स्ट करें डब्ल्यू भी मेरे डब्ल्यू एक वेक्टर है और एक्स एक वेक्टर है डब्ल्यू वेक्टर जो है अच्छा डब्ल्यू जो डब्ल्यू एक वेक्टर जो है दैट इज अ वेक्टर ऑफ ऑल द वेट्स सो लेट्स से कि मेरे पास डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू एक रो वेक्टर है और अगर इसकी मैं प्रोडक्ट ले लू इनपुट वेक्टर के साथ विच इज अ कॉलम वेक्टर इफ आई टेक गेट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू विच इज इनफैक्ट कॉल्ड अ डॉट प्रोडक्ट तो इनकी मैं डॉट प्रोडक्ट अगर मैं ले लू तो दैट विल रिप्रेजेंट दिस एग्रीगेशन पार्ट ठीक है तो ये समेशन वाला जो पार्ट है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड दैट मींस कि अगर मैं इसको प्रिसाइसली और बड़े कंसाइसली रिप्रेजेंट करूं तो आई कैन रिप्रेजेंट दिस एज डब्ल्यू ट्रांसपोज इन टू एक्स वेयर डब्ल्यू इज द कॉलम वैक्टर ऑफ वेट्स एंड एंड एक्स इज अ कॉलम वैक्टर ऑफ द इनपुट और इनका डॉट प्रोडक्ट अगर आपने लेना है तो आपको W का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा तो W ट्रांसपोज X ये वेक्टर फॉर्म में इसकी रिप्रेजेंटेशन आती है और ये जो ऊपर दिया हुआ है दिस वन दिस इज इन फॉर्म ऑफ सिंपल समिशन सो दीज आर एनालॉगस टू इच अदर ठीक है या उस तरह रिप्रेजेंट कर लें इस तरह आप रिप्रेजेंट कर लें और अगर मैं सिंपल टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं इन टर्म्स ऑफ एन इक्वेजन तो आई कैन राइट डाउन इफ वाई इज माई आउटपुट तो वाई विल बी प्रमेरली डब्ल्यू वन x1 वन प्लस डब्ल्यू टू एक्स टू और इसके ऊपर मैंने एक फंक्शन अप्लाई कर दिया विच इज द स्टेप फंक्शन जो मैंने अप्लाई किया अभी जो मैंने आपको दिखाया दिस इज दिस इज अ स्टेप फंक्शन ठीक है दिस इज वॉट इज वॉट इज कॉल्ड एज हार्ड थ्रेश ठीक है आप हार्ड थ्रेश अप्लाई करते हैं दैट मीन्स कि आपका थ्रेश एक किसी एक पॉइंट के ऊपर आता है उससे थोड़ा सा कम होगा तो द आउटपुट विल बी जीरो अगर उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा to the output will be one this is what you call as the hard threshold generally hard thresholds are uh, neurons ke andar use uh, nahi karte aajkal uh, what you do is that you apply some sort of a soft threshold or soft threshold ka matlab ye hota hai ki is step function ko aap convert kar dein uh, into some sort of a continuous function theek hai aur continuous function mein You can have a function which is uh, which is also called a sigmoid function. इस तरह का आप एक continuous function भी define कर सकते हैं, जिसमें आपके पास एक hard threshold नहीं आता, but एक आपके पास soft threshold आते हैं. That would mean कि इस point से पहले पहले आपके पास neuron will not fire. और उसके बाद द न्यूरोन वुड ग्रेजुअली फायर दैट मींस के ग्रेजुअली इट वुड इंप्रूव और इट वुड इंक्रीज इट्स आउटपुट एंड अल्टीमेटली एट दिस पॉइंट यहां पे जाके उसकी आउटपुट जो है वो वन हो जाती है तो दिस इज दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ कॉन्टिन्यूस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम आप इस तरह का थ्रेश फंक्शन भी यूज कर सकते हैं विच इज कॉल्ड अ सॉफ्ट थ्रेश फंक्शन और आप इस तरह का थ्रेश फंक्शन भी यूज कर सकते हैं विच इज कॉल्ड हार्ड थ्रेश फंक्शन और ये कब आप यूज करते हैं we'll, we'll see in a while. Let's say कि अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बाइनरी कैटेगराइजेशन की प्रॉब्लम है जिसमें आपको आउटपुट जीरो वन की फॉर्म में चाहिए तो आप इस तरह का फंक्शन यूज करेंगे हार्ड थ्रेश और अगर आपको कोई कॉन्टिन्यूस आउटपुट चाहिए तो आप इस तरह का सॉफ्ट फंक्शन सॉफ्ट व्हाट यू कैन से सॉफ्ट थ्रेश फंक्शन आप यूज करेंगे ठीक है जी ओके सो सो द एग्रीगेशन जस्ट द लास्ट पॉइंट हेयर द एग्रीगेशन दैट इज टेकिंग प्लेस हेयर या हेयर दिस एग्रीगेशन इज प्रमेरली बेस्ड अपॉन अ सिंगल वैल्यू ठीक है तो एग्रीगेटेड वैल्यू कोई होगी और उस एग्रीगेटेड वैल्यू एंड इट्स अ सिंगल वैल्यू इट्स जर्नली नॉट अ रेंज ठीक है तो एक सिंगल वैल्यू के ऊपर आता है तो स्टेप फंक्शन के अंदर यहाँ पे आप देखें एक सिंगल वैल्यू के ऊपर या उससे कम होगी या ज्यादा होगी तो इसी वजह से आपकी आउटपुट जीरो या वन होगी अच्छा सो द क्वेश्चन इज दैट वॉट हैपन्स बिटवीन जीरो एंड वन इन सॉफ्ट थ्रेश होल्ड फंक्शन हाफ ऑफ द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड बट हाफ इज एंड अच्छा जीरो वन थ्रेश होल्ड का मतलब सॉफ्ट uh, फंक्शन में ये है कि uh, 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 
primarily wo one tak jaate hue immediately one pe wo jump nahi karega but it would it would gradually jump to one so excitatory mode jo hai wo zero or one nahi hoga excitatory mode could have intermediate states that what this soft hardware yeah, hard uh, hard means ke neuron would gradually increase its uh, the signal would gradually increase its strength aur agar wo gradually increase karta hai to fir wo one pe jayega otherwise neuron ki jo uh, firing uh, strength hai wo 0.3 bhi ho sakti hai that means Okay, the signal is more closer to the weak part rather than to the uh, strong part. So, complete excitatory mode में जाने से पहले there are some intermediate states that the artificial neuron or the neuron has to pass through. ये है इसका soft threshold का मतलब. ठीक है जी. अच्छा, how do you transform that? Okay, the transformation is primarily due to a mathematical function. आपने ये जो f function apply किया है ना, आप ये f function ये यूज कर सकते हैं और जब आप ये यूज करते हैं स्टेप फंक्शन तो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन यू विल से दिस इज व्हाट यू विल से आपने एफ को इंप्लीमेंट कैसे करना है एफ को इंप्लीमेंट जैसे करेंगे वो आपका सॉफ्ट फॉर्म में भी हो सकता है तो हार्ड जो आपके पास फंक्शन है दैट वुड बी ऑफ दिस फॉर्म सो योर आउटपुट इज जीरो इफ डब्ल्यू टी एक्स इज Uh, less than uh, some threshold and we'll say that le less than some value and let's call that value as uh, p so agar wo p se kam hai to phir zero hoga or otherwise one hoga theek hai so this is your step function and your soft function which is the sigmoid function that sigmoid function is primarily represented as 1 over 1 plus e to the power minus aur yahan pe aapke paas jo weighted input hai wo ye aa jayegi yahan pe so agar aap ye function implement kar denge to soft ho jayega aur agar aap ye function implement karenge to wo hard ho jayega theek hai so you don't transform this uh, to this you actually replace this with this aur ye replacement aap kab karte hain as i told you ki if you have uh, a problem that is continuous in nature jisme continuous values aa rahi hain between 0 and 1 uh, ya uh, between any two particular uh, uh, between a between a between a particular range to aapko 0 or 1 nahi chahiye binary problem nahi hai aapke paas ek continuous problem hai to aap sigmoid function use kare otherwise you will use a hard function <coughs> अच्छा एक्चुअली एक क्वेश्चन जो आया वो ये है कि आप सॉफ्ट थ्रेशोल्ड क्यों यूज करते हैं जब बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स जो हैं वो हार्ड फंक्शंस यूज करते हैं इनफैक्ट एक चीज शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स हैं एक्चुअली वी आर नॉट वेरी क्लियर कि वो कैसे काम करते हैं ठीक है इट्स एन अप्रोक्सीमेशन कि ये हार्ड थ्रेशोल्ड के तौर पर काम करते हैं इन फैक्ट द कंप्लीट वर्किंग इज नॉट वेरी वेरी क्लियर ठीक है तो दैट्स एन एजम्पन और दैट्स अ सॉर्ट ऑफ व्हाट यू कैन से एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ हाउ अ बायोलॉजिकल न्यूरॉन एक्चुअली वर्क्स ठीक है अगेन एज ए टोल्ड यू के दिस इज से द मोटिवेशनल पार्ट लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर यूजिंग हार्ड थ्रेश तो आप कॉन्टीन्यूस प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते तो दैट यू कैन से दैट दिस इज प्राइमरीली एन एक्सटेंशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ठीक है एंड दैट एक्सटेंशन हैज बीन अप्लाई एक्चुअली वो किस तरह से काम कर रहा है रिसर्च से दैट इट्स मोर क्लोजर टू हार्ड थ्रेश बट there are millions of neurons and there are many types of neurons and we don't really know that how all the neurons actually work ye jo example maine abhi aapko diya hai that is just one type of neuron jiski hum baat kar rahe hain you cannot actually generalize it theek hai so because you can process continuous input also humans therefore the approximation from hard threshold to soft threshold is also a valid Uh, uh, step so it 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 actually works so therefore it may or may not be related uh, to the actual uh, working of a neuron so the motivation comes from there lekin uske andar jo aap extensions kar rahe hain those extensions are depending upon the type of application which you are trying to solve okay uh, phir ek uh, uh, let me just uh, answer some of the questions jo ke aaye hain 
uh, summation is for input coming at the same time ji uh, uh, summation time delayed uh, is mein nahi hai टाइम डिलेड अगर आप करेंगे दैट मीन्स कि अगर आप उसमें टेम्पोरल इम्पैक्ट भी डालेंगे तो आप एग्रीगेशन ओवर टाइम भी कर सकते हैं लेकिन अभी जो हमने सिंपल न्यूरॉन की बात की है दैट सिंपल न्यूरॉन की जो वर्किंग है दैट इज फॉर इंस्टेंटेनियस इनपुट दैट इज कमिंग इन इनपुट दैट आर कमिंग एट द सेम टाइम हम उसमें टाइम डिले भी डाल सकते हैं इफ यू वॉन्ट ठीक है तो टाइम इन टबल के लिए अगर आप एग्रीगेट कर लें दैट इज ऑल्सो फाइन आप कुछ देर के लिए रीडिंग्स रीडिंग्स लेते रहें और उसके बाद आप एक दफा एग्रीगेट कर लें Over, over, over a time interval. That is also perfectly fine. ठीक है लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे कि जी एग्रीगेशन ओवर टाइम नहीं कर रहे वी आर सेम टाइम ठीक है सो आई जस्ट शो यू एन एग्जाम्पल इन अल ऑफ हार्ड थ्रेश होल्डिंग और आप उसी को आप सॉफ्ट थ्रेश होल्डिंग में उसी एग्जाम्पल को यूज कर सकते हैं आई जस्ट शो यू एन एग्जाम्पल इन अल के जी कैसे होता है राइट अच्छा कॉन्टीन्यूस प्रॉब्लम का मतलब एक आई मीन जस्ट टू डिस्टिंग्विश के हार्ड फ्रेश होल्डिंग आप कब करेंगे लेट से कि आप आपने ये कैटेगराइज करना है कि एक स्टूडेंट जो है वो डीन्स और ऑन लिस्ट पे है या नहीं आई मीन देर इज नो कंटिन्यूटी एड आपकी आउटपुट जीरो वन होगी जीरो उस सूरत में होगी वेन द स्टूडेंट इज नॉट ऑन दीन्स ऑनर लिस्ट और वन उस वक्त होगी वेन द स्टूडेंट इज ऑन द डीन्स ऑनर लिस्ट इसमें आपको हार्ड थ्रेश होल्डिंग करने की जरूरत है आपको सिक मॉडल थ्रेश होल्डिंग करने की शायद जरूरत नहीं हाँ अगर आप सॉफ्ट थ्रेश होल्डिंग इस केस में भी करना चाहते हैं तो देन योर थ्रेश होल्ड पॉइंट वुड बी पॉइंट फाइव सो आप ये कहेंगे जी पॉइंट फाइव थ्रेश होल्ड से ऊपर जो है वो डीन्स ऑनर लिस्ट पे हैं और पॉइंट फाइव से कम वाले जो हैं वो उसमें हैं सो कमिंग बैक टू दिस डिस्कशन हेयर राइट सो वील से दैट ओके एट दिस पॉइंट बिलो दिस पॉइंट ये सारे के सारे डीन्स ऑनर लिस्ट पे हैं और अब दिस पॉइंट ये सारे के सारे सॉरी दी अदर वे राउंड ये डीन दौड़ लिस्ट पे और ये नहीं है ठीक है दो आप सॉफ्ट थ्रेश होल्डिंग को भी यूज कर सकते हैं बाइंडरी में लेकिन उसमें आपको जो कट ऑफ रखना पड़ेगा ना वो आपको सिग मॉडल फंक्शन का सेंटर पॉइंट रखना पड़ेगा और सिग मॉडल फंक्शन का सेंटर पॉइंट जनरली जो होता है दैट इज पॉइंट फाइव सो इफ आई ड्रॉ दिस सिग मॉडल फंक्शन इट इज ऑफ दिस फॉर्म सो ये जो पॉइंट है आप ये कह सकते हैं कि जी अच्छा इससे कम अगर आपका थ्रेश होल्ड है दैट मीन दैट इफ यू आर फॉलोइंग इन दिस रीजन तो आप ये कहेंगे कि आप एक कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं और इफ यू आर फॉलोइंग इन दिस रीजन आप कहेंगे आप दूसरी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं ठीक है तो आपका जो डिसीजन पॉइंट है वो ये होगा ठीक है वेर एज अगर आप नॉर्मल हार्ड थ्रेश होल्डिंग इसी की करेंगे तो वो आपके पास स्टेप फंक्शन आ जाएंगे तो आपके पास ये तो आप दोनों को यूज कर सकते हैं लेकिन अगर इस तरह की प्रॉब्लम है जिसमें आपने दो कैटेगरीज में उसको डिवाइड करना है तो आप हार्ड थ्रेश होल्डिंग कर लें अदरवाइज लेट से कि अगर आपने ये प्रडिक्ट करना है कि किसी की सैलरी कितनी है तो ये आप एक कॉन्टीन्यूस प्रॉब्लम है तो उस सूरत में आप हार्ड थ्रेश होल्डिंग यूज नहीं कर सकते आप उस सूरत में आप सिग मॉडल फंक्शन यूज करेंगे बिकॉज दैट वुड बी अट ऑफ कॉन्टीन्यूस thing so i hope this this clarifies uh, uh, a few things acha uh, so, so i i hope this is clear so, so the basic biological uh, say concept behind this is 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 very clear ab ab ye dekhna ye hai ki ye apply kaise hota hai theek hai so how how do we actually apply that uh, aur aur kis tarah se ye phir uh, aap isme learning kidhar se aagi theek hai isme learning kya learning isme ye hai ki if 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 you look at this diagram i mean it, it, this this figure there why is your input output aur uske baad aapke paas uh, you have your uh, this equation theek hai aur uske upar aap ek function apply kar rahe hain which is the thresholding function theek hai isme aapke paas jo uh, generally learning ke andar hota kya hai learning ke andar aapke paas data set available hota hai aur data set ke andar वट इज दैट डेटा सेट जर्नली आपके पास सुपरवाइज फॉर्म में हम बात कर रहे हैं सुपरवाइज फॉर्म का मतलब ये है कि आपके पास इनपुट आउटपुट पेयर आपके पास अवेलेबल है आपको पता है कि गिवन एक्स के लिए आपके पास आउटपुट क्या है तो आप ये कहते हैं कि जी अगर मेरे पास एक्स की वैल्यू वन है तो मेरे पास वाई की वैल्यू टू है अगर वैल्यू यहाँ पे टू आ जाती है तो ये फोर है अगर वैल्यू थ्री आ जाती है तो ये यहाँ पे नाइन है सो दिस इज हाउ द डेटा इज नोन टू यू ठीक है तो आपके पास ये नॉन डेटा है ठीक है तो आपके पास इनपुट आउटपुट पेयर अवेलेबल इनपुट आउटपुट पेयर अवेलेबल अब आपने करना यह है कि आपने एक इक्वेशन इसमें से निकालनी है एक मॉडल निकालना है जो कि इस डेटा के पैटर्न को लर्न कर सके 
कि कब मेरे पास इनपुट क्या आती है और उसके अगेंस्ट मेरे पास आउटपुट क्या आती है उसको लर्न करने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करते हैं जो कि यहाँ पे ये इक्वेशन आपको जो दी हुई विच इज वाई इज इक्वल टू द फंक्शन अप्लाइड ऑन द एग्रीगेटेड वेडिड इनपुट अच्छा इसमें आपके पास अगर आपके पास ये पेयर आपके पास एक्स वाई पेयर अवेलेबल है दैट मीन्स कि आपके पास एक्स भी नोन है और वाई भी नोन है आपके पास ये वैल्यू नोन है और आपके पास y की वैल्यू भी नोन है ठीक है और इन दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए आपने एक मॉडल डेवलप करना है और मॉडल डेवलप करें अगर इस इक्वेशन को मैं देखता हूं तो मॉडल डेवलप करने के लिए मेरे पास अननोन से अब इसमें वेट्स हैं ठीक है तो मैं अपने वेट्स को इस तरीके से डिटर्मिन करूंगा कि मेरे पास ये दोनों रिलेशन इन दोनों की आपस की रिलेशन जो है ना वो आइडेंटिफाई हो जाए अच्छा ना सिर्फ मुझे ये डिटर्मिन करना है कि वेट्स क्या होंगे बल्कि ये भी डिटरमिन करना है कि मैंने थ्रेश होल्ड कहाँ पे रखना है वी आर जस्ट सेट के थ्रेश होल्ड भी आपने डिटरमिन करना है ना कि एग्रीगेटेड इनपुट एक खास थ्रेश होल्ड से ऊपर है तो फिर आप क्या करेंगे और एक खास थ्रेश होल्ड से नीचे है तो फिर आप क्या करेंगे तो इफ यू लुक एट दिस एक्सप्रेशन इसमें अगर अननोन आपके पास जो है वो वेट्स हैं और ये जो थ्रेश है जो कि आपने फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है ये दो अननोन है आपके पास ठीक है और लर्निंग का मतलब ये है कि गिवन एनी एक्स वाई रिलेशन you should be able to determine those weights which would find a relationship between x and y theek hai ji to x and y ki aapas ki relationship aapne identify karni hai uske liye aapko weights ko determine karna hai aur weights ko determine karne ke liye what you will have to do is that you will have to employ some sort of a learning mechanism theek hai acha ab yahan pe function mein threshold nikalne ke liye थ्रेशोल्डिंग निकालने के लिए आप प्रमेरली करते ये हैं कि आप और आई एम टॉकिंग अबाउट आई मीन दिस बी अप्लाइड टू सिग्मोइड और हार्ड कोडेड दोनों फंक्शंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं थ्रेशोल्ड को इस फॉर्म में डिटरमिन करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस फॉर्म ऑफ इक्वेजन को वॉट वी डू इज दैट वी ट्रांसफॉर्म दिस फॉर्म ऑफ इक्वेजन इन टू अनदर फॉर्म जिस विच विल बिकम रियली वेरी सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस थ्रेश तो थ्रेश को भी किसी तरह से हमने इस फंक्शन के अंदर इस इस रिलेशनशिप के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है और उसका जो आइडिया है वो ये है कि आपके पास लेट से मेरे पास हम पुरानी एग्जाम्पल पे जाते हैं हमारे पास दो इनपुट्स थे एक एक्स वन इनपुट थी राइट और एक मेरे पास एक्स टू इनपुट थी ठीक है और उसके बाद इसका एक अपना वेट था W1 इसका एक अपना वेट था W2 ठीक है जी और यहाँ पे आके एग्रीगेशन हो रही है और फिर मेरे पास एक आउटपुट निकल रही है लेट से कि मेरे पास ये आउटपुट वाई है राइट अब थ्रेश को मॉडल करने के लिए व्हाट हैज बीन डन इज कि थ्रेश हैज बीन कंसिडर क्योंकि थ्रेश भी एक वैल्यू है ना थ्रेश हैज बीन कंसिडर्ड as a constant input to this structure or constant input to this structure would mean ke main usko dotted se show kar deta hu ke we assume ke there is an input that is coming into this uh, structure this input would always be x not let's call it x not or x not ki value jo hai that x not ki value jo hai that would always be 1 x not ki value hum hamesha 1 rakhenge और इसका एक वेट होगा विच विल बी डब्ल्यू नॉट ये डब्ल्यू नॉट जो है दैट वुड बी वेट ऑफ दिस कांस्टेंट इनपुट दैट इज कमिंग इन ठीक है विच इज कॉल्ड एक्स नॉट ठीक सो हमने किया ये है कि हमने ये एक, 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 एक एक्स्ट्रा इनपुट इसमें आप डाली है कांस्टेंट इनपुट डाली है विद वेट डब्ल्यू नॉट और वो हमने एग्रीगेशन में अब हम यूज कर रहे हैं उसका फायदा ये होगा कि अब हमारे पास जो y की एक्सप्रेशन बनेगी y की जो एक्सप्रेशन बनेगी वो कुछ यूं बनेगी क्योंकि x नॉट हमेशा वन है सो आई कैन ऑलवेज राइट इट एज w नॉट प्लस w1 x1 प्लस w2 x2 एंड वील से इफ इट इज ग्रेटर देन और और वो हम बाद में आते हैं कि ये ये क्या ये इसमें यूज होता है लेकिन दिस वुड बी द न्यू फॉर्म अच्छा वॉट इज दिस डब्ल्यू नॉट रिप्रेजेंटिंग डब्ल्यू नॉट इज इन फैक्ट रिप्रेजेंटिंग द थ्रेश होल्ड दैट इज बींगिटर्मिंड बाई दिस फंक्शन एफ 
सो फंक्शन एफ का जो थ्रेश होल्ड है इज बींग रिप्रेजेंटेड बाई डब्ल्यू नॉट हेयर एंड दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज अ वेट हेयर तो इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि हमने थ्रेश होल्ड को भी जैसे बाकी वेट्स लर्न करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे थ्रेश होल्ड को भी हम उसी प्रोसेस के तहत आइडेंटिफाई करेंगे ठीक है अच्छा दिस एक्सप्रेशन हेयर इफ यू लुक एट दिस एक्सप्रेशन दिस एक्सप्रेशन इज वेरी सिमिलर टू अ स्टेट लाइन इक्वेशन ठीक है अगर इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिखू तो अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखू तो आई कैन राइट इट डाउन एज डब्ल्यू नॉट प्लस दिसमिशन ऑफ डब्ल्यू आई एक्स आई ठीक है और अगर मैं इसको डब्ल्यू नॉट प्लस डब्ल्यू ट्रांसपोज इन टू एक्स भी कर सकता हूं आई जस्ट राइट इट बिगर तो मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन आएगी वो ये आएगी डब्ल्यू नॉट प्लस एक्स आई मीन इफ यू जस्ट लुक एट दिस एक्सप्रेशन यू विल फाइंड इट वेरी सिमिलर टू अ स्ट्रेट लाइन इक्वेजन स्ट्रेट लाइन इक्वेजन क्या होती है वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स ठीक है इफ यू रिमेंबर दिस टर्मिनोलॉजी एम इसमें क्या है दिस इज द स्लोप और वाई इसमें क्या है सी इसमें क्या है दिस इज द इंटरसेप्ट ठीक है दिस इज द इंटरसेप्ट सो इफ यू लुक एट दिस एक्सप्रेशन यहां पर दिस एक्सप्रेशन वुड जनरेट अ स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी इसकी स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी इसकी स्लोप जो है दैट वुड बी गवर्न बाय दिस फैक्टर और ये जो है दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द वाई इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जो होगा दैट वुड बी अ सॉर्ट ऑफ अ थ्रेश ठीक है सो लेट्स जस्ट सी कि हाउ वुड दिस 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 वर्क आउट ठीक है सो वाई इज दिस है सो मेरे पास अगर लेट से कि मेरे पास ये मेरे पास स्पेस है इसमें जो मेरे पास डब्ल्यू ट्रांसपोज है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द स्लो दैट मीन्स के इफ आई पुट डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जीरो लेट से मैं डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जीरो मैं कर देता हूं तो ये जो डिफरेंट इक्वेजन मेरे पास आ रही हैं या लाइन्स मेरे पास आ रही हैं ऑल दीज लाइन्स आर रिप्रेजेंटिंग वेरियस I mean, all these lines are representing uh, primarily this uh, at various values of Ws. ठीक है various values of Ws. ठीक है जैसे मैं W की value change करूंगा मेरी line की slope change हो जाएगी That's what I'm trying to say here. ठीक है तो जैसे मैं अपनी W की यहाँ पे value change करूंगा तो मेरी line की slope change ठीक है और दूसरी तरफ मेरे पास एक फैक्टर है जिसको मैं W नॉट कह रहा हूं अच्छा W नॉट जब मैं चेंज करूंगा तो उस सूरत में इसका इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा ये लाइंस मेरे पास आना शुरू हो जाएंगी ठीक है सो अगर W नॉट अगर W को मैं फिक्स कर देता हूं डब्ल्यू टी को या W को तो W नॉट को चेंज करने से मेरे पास ये लाइन जो है ये इस डायरेक्शन में इसकी y इंटरसेप्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी सो डब्ल्यू नॉट इज कंट्रोलिंग दिस मूवमेंट ऑफ माई लाइन एंड द वेट्स दैट आर बींग यूज टू एग्रीगेट माई इनपुट आर एक्चुअली कंट्रोलिंग द स्लोप तो अब ये है कि इफ आई एम चेंजिंग बोथ बोथ ऑफ दीज टू थिंग्स बोथ ऑफ दीज डब्ल्यूज तो मैं अपनी लाइन की स्लोप और y इंटरसेप्ट चेंज कर सो आई एम एक्चुअली ड्रॉइंग अ लाइन है ठीक है जी acha let me just uh, respond to some of the questions here so isn't this an equation for ha uh, we'll come to this regression a line also this so this is also a regression line lekin hum kyunki isko learning ke perspective mein dekh rahe hain a classification ke perspective mein dekh rahe hain to isliye hum isko regression ke taur pe bhi dekh sakte hain i'll come to that point later on ke regression mein aur isme kya fark aayega theek hai ji W transpose x is the dot product between weights and yes W transpose is the dot is the dot product of weights yes you are right acha uh, agar main isko let's say ke is sare ko ab ab ye jo mere paas equation aayi hai jisme maine uska threshold bhi add kar diya hai 
इसका जी डब्ल्यू टी इज ट्रांसपोज ऑफ तो इस सारे को मैं आई कैन राइट इट डाउन इन सिंपल एक्सप्रेशन तो अब मैं फंक्शन को यहां से रिप्लेस कर सकता हूं और इन स्टेड ऑफ राइटिंग डाउन दिस वे के एफ दैट वाई इज इक्वल टू दिस इन स्टेड ऑफ राइटिंग दिस वॉट आई कैन डू इज के मैं आई कैन राइट डब्ल्यू वाई एज वाई एज एज दिस फॉर्म जहां पे मेरे पास ये जो डब्ल्यू आएगा दिस वुड प्राइमरिली बी अ वैक्टर डब्ल्यू नॉट डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू और x का जो वेक्टर मेरे पास आएगा वो आ जाएगा x नॉट x1 वन एंड एक्स ठीक है तो अब मैंने वो थ्रेश था उस थ्रेश को मैंने आई मेड इट पार्ट ऑफ माई डॉट प्रोडक्ट अब मुझे f अलग से उसमें डालने की जरूरत नहीं है ठीक है तो वो थ्रेश आ रहा है वो थ्रेश होल्ड में इसमें Uh, मैंने इक्वेशन के अंदर ही ऐड कर दिया डब्ल्यू नॉट इज एक्चुअली कंट्रोलिंग दैट थ्रेश ऑफ ऑफ द फंक्शन राइट आई होप दिस 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 क्लैरिफाइज तो अब मेरे पास एक सिंपल एक्सप्रेशन ये आ जाएगी यहाँ पे अब मैंने इन वेट्स को लर्न करना है किसी तरीके से और इन वेट्स को लर्न मैंने करना है क्यों क्योंकि मेरे पास ए, मैंने इस इक्वेजन को डिटर्मिन करना है और इस इक्वेजन के अंदर मेरे पास एक्स और वाई पेयर मुझे ए, कुछ एग्जाम्पल्स पता है मुझे ठीक है तो फॉर नॉन एग्जांपल्स आई ट्राई टू फाइंड आउट दीज वेट्स एंड देन आई टेस्ट दीज वेट्स व्हिच आई हैव डिटरमिंड ऑन सम अननोन एग्जांपल्स जहां से मुझे अपनी ये जो ये जो मॉडल मैंने डेवलप किया है इसकी स्ट्रेंथ के बारे में स्ट्रेंथ के बारे में या इसकी एक्यूरेसी के बारे में मुझे कुछ पता चले ठीक है तो नाउ लेट्स कम टू दिस डिस्कशन के अगर आप स्टेप फंक्शन में भी देखें ना तो स्टेप फंक्शन के अंदर वो इंटरसेप्ट को ही एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा हो ठीक है तो इफ 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 आई जस्ट रिप्रेजेंट दैट तो आपके पास एक मेरे पास ये स्टेप फंक्शन है ठीक है एक मेरे पास ये स्टेप फंक्शन है एक मेरे पास ये स्टेप फंक्शन है इन तीनों में आप देखेंगे कि थ्रेश फर्क है सो दिस दिस इज प्रमेरली रिप्रेजेंटिंग दिस इंटरसेप्ट तो कहाँ पे ये फंक्शन जो है वो कट कर रहा है आपके एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को जिसको भी वो आप डिटर्मिन कर रहे हैं तो प्रमेरली फंक्शन जो डब्ल्यू नॉट है दैट इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग अब यहाँ पे ये है कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन की टर्म्स में देखता हूँ तो अगर थ्रेश ये मेरे पास आता है तो दिस इज द लाइन अगर थ्रेश जीरो है तो दिस इज द लाइन अगर थ्रेश ये है तो दिस इज द लाइन तो द लाइन दैट आई एम गेटिंग अगेंस्ट दीज डिफरेंट थ्रेश दे आर ऑफ द सेम स्लो बट दे आर पासिंग थ्रू डिफरेंट कॉर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई ठीक है तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि डब्ल्यू नॉट जो है वो दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग थ्रेश ठीक है Uh, it means dot product between yes it 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 actually means the dot product between uh, the weight vector and the input vector to wahan se aapko determine ye karna hai ab question ye hai now coming to an important point here and that is ki aapne weights learn kaise karne hai now that's very important aapne weights kaise learn karne hai weights are learned through a special uh, rule that has been developed and again it it ha it may not have anything to do with Uh, how the biologically uh, a neuron actually learns and it has it is something that has come up uh, through some uh, some sort of a mathematical interpretation of uh, how to learn or wo regression or wo sari cheezon ko saath leke jo hai wo this type of learning mechanism has been developed acha aur wo learning mechanism kya uh, hai that is what you what we'll be discussing now and that is uh, the, what is called the perceptron learning acha isme kya hoga isme ye hoga ki let's say ke acha before we go to the learning part let's just take an example aur wo oh, example ye hai ki ye use ka, kahan pe hoga let's say i've got uh, two classes aur ek dots ki class hai theek hai 
और एक मेरे पास क्रॉसेस की क्लास है और मेरे पास ये एग्जांपल्स मौजूद हैं और यहाँ पे मेरे पास लेट से के फॉर अ गिवन इनपुट मेरे पास आउटपुट में ये दो क्लासेस हैं आउटपुट में मेरे पास या डॉट्स आएंगे या क्रॉसेस आएंगे दैट मीन या जीरो या जीरो आएगा या वन आएगा ठीक है तो इस केस में मुझे डिटर्मिन ये करना है एक मॉडल बनाना है जो मुझे ये बताए कि ये कौन सी क्लास है ये क्रॉस क्लास है या डॉट क्लास है ठीक है इसका आसान तरीका ये है कि मैं एक लाइन एक एसिड लाइन ड्रॉ करूं जो कि इन दोनों क्लासेस को डिस्टिंग्विश करते हैं जैसे इफ यू रिमेंबर इन डिसीजन ट्री हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कट्स में लगाता था ठीक है ना तो वहां से आप डिटर्मिन करते थे ये कौन सी कैटेगरी तो यहाँ पे भी हम ये कर सकते हैं कि हम एक लाइन ड्रॉ कर दें और वो लाइन प्रॉबली ये वाली लाइन होगी जो ये बताएगी कि ये क्लास को दोनों क्लासेस को आसानी से सेपरेट कर सकती है तो बिलो दिस लाइन मेरे पास एक क्लास है अब दिस लाइन मेरे पास दूसरी क्लास है अगर ये जो प्रिसेप्ट्रॉन इक्वेशन हमने लिखी है या जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो हमने लिखी है अगर मैं उन, उन टर्म्स में इसको लिखूं, तो मेरे पास वाई जो है दैट विल बी डब्ल्यू नॉट प्लस अगर दो इनपुट्स हैं मेरे पास एक्स वन प्लस एक्स टू ठीक है जी तो ये मेरे पास सिंपल इक्वेशन है इसमें मुझे डब्ल्यूज का भी पता नहीं है मैंने डब्ल्यूज निकाल लें लेकिन इससे मैं क्लासिफिकेशन कैसे कर सकता हूँ क्लासिफिकेशन में ऐसे कर सकता हूं कि मैं ये कहूं कि अगर ये सारी की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं फर्ज करें मेरे पास डब्ल्यूज हैं तो इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो तो ये डॉट्स की क्लास होगी दैट मीन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन ठीक है एंड इफ इट इज लेस देन जीरो तो इट वुड बी द क्लास ऑफ Crosses that means that I am talking about this region. ठीक है. And if the value of this equation is equal to zero, that means that I am on the line. ठीक है. If I am on the line, that means that I am unable to decide that ये कौन सी class है. राइट सो आई होप दिस इज दिस इज दिस इज क्लियर कि इफ आई नो दिस वैल्यू और अगर इसको मैं डिटर्मिन कर लू एंड आई हैट डेटा ऑफ दिस फॉर्म आई कैन कैटेगराइज द टू इन टू क्रॉस एंड डॉट्स अगर लाइन से नीचे है तो इट्स वन क्लास अगर लाइन से ऊपर है आपके पास वो वैल्यू और गिवन इनपुट फर्ज करें मेरे पास x1 x2 इनपुट्स आती हैं मेरे पास w इज नोन है मैं x1 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 x2 इस इक्वेशन में डालता हूं वैल्यू y की निकालता हूं y की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो दैट वुड बी दिस क्लास अगर लेस देन 0 आती है तो दैट वुड बी दिस क्लास और अगर इक्वल टू 0 आती है तो दैट वुड बी ऑन द लाइन दैट मींस दैट आई विल नॉट बी एबल टू डिसाइड दिस ठीक है ओके सो लेट मी जस्ट रिस्पॉन्ड टू सम ऑफ द क्वेश्चंस और ये है कि हाँ सो जाफिर का क्वेश्चन था कि ये अगर एक्स इंटरसेप्ट है तो वाई वाई डब्ल्यू इज दी वाई इंटरसेप्ट आई मीन इट्स इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट कि हम एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट की टर्म्स में बात करें primarily it's an intercept that is representing and intercept ka matlab ye hai ki the the point which you need to know here is ki the slope of the line is not governed by this factor w not theek hai it's the positioning of the line theek hai on your x and y aur jab aap uski position ko change karte hain aap wo jo line x axis ko cut karti hai aur jo y axis ko cut karti hai wo ek unique points hai theek hai so a single line would determine that where it cuts the x axis and where it cuts the y axis ठीक है तो इट्स नॉट ओनली वाई इंटरसेप्ट इट्स आल्सो एट द सेम टाइम डिटरमिनिंग द एक्स एक्स इंटरसेप्ट ठीक है सो इवन अगर आप वाई इंटरसेप्ट की बात करें तो वाई इंटरसेप्ट अगर लाइन को आप इनफाइनाइटली एक्सटेंड करें तो इट वुड कट एट सम पॉइंट ऑन एक्स ठीक सो दैट्स वाई इट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट कि आप उसको क्या कहते हैं द इम्पॉर्टेंट थिंग इज के इट्स एक्चुअली एन इंटरसेप्ट अच्छा सो लिंक दिस एग्जाम्पल विदर इनिशियल सेंट और 
नॉट सेंट सिग्नल एग्जाम्पल अच्छा ठीक है ओके सो यहाँ पे ये क्वेश्चन है विच इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि आप ये बताएं कि जीरो और वन के साथ आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं मिसाल के तौर पे मैं इस एग्जाम्पल को यूं कहता हूं कि इफ सो आई कैन एक्चुअली से इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो सो द आउटपुट वुड बी वन ठीक है सो आई आई से दैट ओके ग्रेटर एनी थिंग ग्रेटर देन जीरो द आउटपुट इज प्रमेरली वन ठीक है Uh, or some value so this would be basically an excitatory state theek hai and i'll say that if it is inhibitory state jo ki ye theek hai then the neuron will not fire so in dono cases ke andar the neuron will not fire you will not be able to find out anything theek hai so this is how this would relate so this would relate to the excitatory state of the neuron and this would be the inhibitory state of the neuron the last two will be the inhibitory so just just to repeat this would be the excitatory state where the neuron actually fires and this would be when the neuron is not firing theek hai so we'll say that in one case the neuron is fires and in the other case the neuron doesn't fire lekin in in reality when we are doing it in mathematical terms to in both cases you are getting some output theek hai so this is how it actually relates to that so ye jo aapke paas aa raha this is that Uh, aggregated input that goes to an art to a biological neuron uh acha ji so then there is a question i might have missed some of the questions lekin let me just try to answer tala saying that uh, why are we using zero as uh, the value to compare to decide which class it is acha kyunki it's a straight line to straight line ka solution jo hota hai wo us waqt zero hota hai when you are on the straight line ठीक है सो व्हेन योर वाई जब आपका ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो जीरो वैल्यूएट होता है तो दैट मींस कि आप लाइन के ऊपर अगर आप लाइन यानी यू आर ऑन द लाइन ठीक है सो इफ यू आर अब द लाइन और बिलो द लाइन दैट मींस दैट द आउटपुट वाई इज आइदर ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो इसलिए जीरो आ रहा है दो आप इस थ्रेश को इस जीरो को यू कैन ऑल्सो लाइक चेंज दैट इफ यू वॉन्ट ठीक है आप दोनों साइड्स के ऊपर एक कॉन्स्टेंट एड कर दें आई मीन इफ यू एड प्लस वन टू बोथ साइड्स यू विल फाइंड कि यहाँ पे थ्रेश होल्ड आपका ग्रेटर देन वन हो जाए ठीक है सो दैट दैट इज दैट इज समथिंग विच इज इन योर कंट्रोल यू कैन एक्चुअली डू दैट ठीक है तो जीरो इसलिए क्योंकि जो सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेजन है द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेजन वेन यू आर ऑन द लाइन इन दैट केस इट वुड ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो ठीक है तो इसलिए हम जीरोस की टर्म्स में बात कर रहे हैं व्हाई डिड वी सिलेक्ट वाई ग्रेटर देन जीरो व्हाई चूज जीरो हाँ ये मैंने आपको बता दिया कि जीरो आपने इसलिए उसको चूज किया है क्योंकि इस केस के अंदर अगर कोई पॉइंट लेट से अगर कोई पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ जाता है कोई पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ जाता है तो उस केस में वाई की वैल्यू जीरो होगी ठीक है इसलिए दिस दिस हैज बिन चूज acha then uh, 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 we can only deal with two classes yes at present we can only deal with two classes uh, and that's what is uh, 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 that's why it's actually uh, perceptron learning hum ek class ke sath do classes ke sath deal kar rahe hain aur single perceptron ki baat ho rahi hai to isliye this is uh, something that we are dealing with uh, at at present theek hai we can extend it Uh, to multi class problem by doing what by adding uh, say more lines to this to to this graph acha ek neuron jo artificial neuron hai that is representing one line agar main do neurons ko ikattha kar dunga to that would be representing two lines so that for example let's say ki main ek aisa uh, structure banata hu uh, jisme mere paas ek ye neuron hai और एक ये न्यूरॉन है ठीक है और मेरे पास एक इनपुट एक्स वन है एक इनपुट एक्स टू है ये इनपुट इसे भी जा रही है ये इनपुट इसे भी जा रही है ये इसे भी आ रही है और ये इसे भी आ रही है और इसका डब्ल्यू इसका वेट कोई होगा लेट्स कॉल इट डब्ल्यू एंड इफ दिस इज न्यूरॉन वन लेट्स कॉल इट न्यूरॉन वन एंड लेट्स कॉल इट न्यूरॉन टू सो ये वेट डब्ल्यू वन वन होगा ये वेट डब्ल्यू वन टू होगा दिस वुड बी वेट टू वन एंड दिस वुड बी वेट टू टू 
ठीक है अब आप ये देखें कि यहां पे आपके पास दो एक्सप्रेशन बन रही हैं एक लाइन न्यूरॉन वन की बनेगी और एक लाइन न्यूरॉन टू की बनेगी और अगर ऐसी सिचुएशन आए दैट मींस कि मेरे पास अब एक लाइन की बजाय आई विल बी हैविंग टू लाइंस ठीक है सो आई कैन एक्चुअली यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल न्यूरोन्स कनेक्टेड टूगेदर टू सॉल्व आइदर कॉम्प्लेक्स बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम और आई कैन यूज दैम फॉर मल्टी क्लास टू सॉल्व मल्टी क्लास प्रॉब्लम सो मल्टी क्लास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू विल हैव टू हैव मल्टीपल न्यूरोन्स कनेक्टेड टूगेदर और जब मल्टीपल न्यूरोन्स आर कनेक्टेड टूगेदर तो आपके पास अब अब आप ये देखेंगे इस न्यूरोन की आपके पास एक इक्वेशन बनेगी वाई वन सो लेट्स कॉल इट इसकी आउटपुट वाई वन है और इसकी आउटपुट वाई टू है वाई वन की एक एक्सप्रेशन बनेगी और वाई टू की एक अच्छा इसमें आपने थ्रेश भी एड करना है तो वी कैन एड अ थ्रेश होल्ड टू दिस न्यूरोन एंड वी कैन एड अ थ्रेश होल्ड टू दिस न्यूरोन ताकि आपका वो थ्रेश वाला मामला भी हो जाए तो दिस वुड बी कॉल्ड डब्ल्यू जीरो वन एंड दिस वुड बी डब्ल्यू जीरो टू और यहाँ पे एक्स नॉट विल कम इन विच इज अ फिक्स वैल्यू x is x not is equal to वन तो अब आपके पास दो इक्वेशन बन गई है दैट मीन्स के नौ अगर आप इन ए, कितने वेट्स हो गए चार और दो छ अगर आप ये छ वेट्स को ट्रेन करेंगे फॉर टू इनपुट्स एंड टू आउटपुट्स तो इसका मतलब ये होगा कि अब आपके पास यू कैन आइदर डील विद मोर देन यू कैन ऑल्सो डील विद मोर देन वन क्लासेज इफ यू वॉन्ट सो आपके पास दो इनपुट्स आ गए अगर आपके पास फर्ज करें तीन क्लासेज हैं तो आप तीन न्यूरॉन्स इसमें ऐड कर सकते हैं अगर चार क्लासेस हैं तो चार न्यूरॉन्स ऐड कर सकते हैं हर न्यूरॉन एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो ठीक है तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी सो यू कैन हैव अ मल्टी क्लास प्रॉब्लम वाइल कनेक्टिंग दिस न्यूरॉन्स टुगेदर ठीक है अच्छा जी ओके सो क्लास वन मीन्स फॉरवर्डिंग द सिग्नल एंड क्लास जीरो मीन्स नॉट फॉरवर्डिंग यस आई मीन यू कैन इंटरप्रेट इट इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल वर्किंग इन दिस वे कि अगर तो आपकी आउटपुट आ रही है तो दैट मीन्स के आप एक क्लास को बिलोंग कर रहे हैं और अगर आउटपुट नहीं आ रही तो आप दूसरी क्लास को बिलोंग कर रहे हैं लेकिन मैथमेटिकली यू विल गेट सम इनपुट आउटपुट इन एनी केस ठीक है यानी एक एक केस में आउटपुट आपके पास नेगेटिव आ रही है और दूसरे केस में आउटपुट आपके पास पॉजिटिव आ रही है तो जब पॉजिटिव आ रही आ रही होगी तो वो एक क्लास होगी जब नेगेटिव आउटपुट आ रही होगी तो वो दूसरी क्लास होगी और जब जीरो आउटपुट आ रही होगी तो दैट मीन्स कि आप दोनों में से डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि ये कौन सी क्लास है दैट वुड बी एन लॉगेस्ट टू प्रॉबिलिटी ऑफ पॉइंट ठीक है जी, ओके, सो लेट्स जस्ट सी के अब लर्निंग मतलब वेट्स को लर्न कैसे करना है वेरी क्विकली आई ट्राई टू कम्प्लीट आई मीन डिस्कस दिस और फिर आई शेयर एन एग्जाम्पल जिसको आप यूल गो थ्रू दैट एग्जाम्पल एंड यूल फाइंड आउट की किस तरीके से होता है कैन मोर देन टू इनपुट गो इन टू द सेम मॉडल एज यस ऑफकोर्स अब ये क्वेश्चन ये है कि महा ने ये क्वेश्चन पूछा कि ये क्या इनपुट दो से ज्यादा हो सकते हैं डेफिनेटली आपके पास इनपुट जो है वो जितनी भी आप रखना चाहें फर्ज करें एक न्यूरोन के अंदर फर्ज करें दिस इज दिस इज वन न्यूरोन दैट आई गॉट ठीक है सो यू कैन हैव एन इनपुट्स एक्स टू एंड यू कैन हैव एन इनपुट्स दैट आर That are coming into this neuron, और आपके पास एक न्यूरोन की आउटपुट एक ही होगी ठीक है और इनपुट दैट आर कमिंग इन देस यू हैव टू पुट एन एक्स नॉट हेयर ताकि आप फंक्शन थ्रेश होल्ड को भी इसके अंदर एड कर सकें तो इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू टू इनपुट्स ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दो इनपुट्स ली हैं लेकिन एन इनपुट्स तक आप ले सकते हैं ठीक है तो एन कुड बी एनी नंबर Each neuron, that is also uh, uh, जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में आपको बताया कि पहली एग्जाम्पल में मैंने एक न्यूरोन के साथ एग्जाम्पल दी थी ना उसमें आपने सिर्फ एक न्यूरोन की वैल्यू से ये आइडेंटिफाई किया कि अगर उस न्यूरोन की वैल्यू जो आउटपुट आ रही है वो लेस देन जीरो है तो वो एक क्लास है ग्रेटर देन जीरो है तो वो दूसरी क्लास है ठीक है तो अब इस केस में लेट से के मेरे पास आई I मीन mean, Uh, एक एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर ये केस में मेरे पास मल्टीपल आउटपुट्स आ रही हैं फर्स्ट करेंगे तीन आउटपुट्स आ रही हैं ठीक है और यहाँ पे मेरे पास इनपुट्स ठीक है सो दे आर ऑल कनेक्टेड ठीक है दे आर ऑल कनेक्टेड 
फुली कनेक्टेड और यहाँ पे मेरे पास एक वाई वन आ रही है वाई टू आ रही है वाई थ्री आ रही है अच्छा अब इस केस में क्या होगा आई से कि अगर वाई वन ग्रेटर देन जीरो आ रही है तो दिस इज क्लास वन अगर वाई टू ग्रेटर देन जीरो आ रही है तो दिस इज क्लास टू और अगर वाई थ्री ग्रेटर देन जीरो आ रही है तो दिस इज क्लास थ्री ठीक है सो आई कैन एक्चुअली मॉडल दिस कि अगर ये ए ग्रेटर देन जीरो आ रही और बाकी दोनों लेस देन जीरो हैं तो ये क्लास वन होगी अगर ये ग्रेटर देन जीरो है और बाकी दोनों लेस देन जीरो हैं तो ये क्लास टू होगी और अगर ये वाई थ्री जो है वो ग्रेटर देन जीरो है और बाकी दोनों लेस देन जीरो है तो ये क्लास थ्री होगी ठीक है सो so, <coughs> इस फॉर्म में मैं मल्टीपल मल्टी क्लास प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता हूँ ठीक है जी अच्छा रिग्रेशन में और ये जो हमने डिस्कशन की है इसमें एक बेसिक फर्क है रिग्रेशन इज फॉर प्रोडिक्टिंग वैल्यूज रिग्रेशन इज जनरली नॉट यूज फॉर प्रोडिक्टिंग कैटेगरीज और क्लासेस हम यहाँ पे क्लासेस की बात कर रहे हैं आई मीन कैटेगरीज की बात कर रहे हैं इफ यू रिमेंबर दिस हमने यहाँ पे ये प्रोडिक्ट नहीं करना कि फॉर अ गिवन एक्स वैल्यू क्या है हमने ये फॉर अ गिवन इनपुट वैल्यू क्या आ रही है वाई की हमने ये प्रोडिक्ट करना है कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ इनपुट क्लास कौन सी है राइट right? सो so, ये थोड़ा सा डिफरेंस है रिग्रेशन के अंदर और इसके अंदर तो कैटेगरी अगर आप प्रोडिक्ट कर रहे हैं तो वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आएगी और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के अंदर हम इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो हमने अभी अभी बताया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम नॉट अ प्रोडिक्शन प्रॉब्लम प्रोडिक्शन ऑफ अ वैल्यू ठीक है वी आर नॉट प्रोडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ वाई वी आर ओनली डिटर्मिनिंग हम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वाई को प्रोडिक्ट नहीं कर रहे हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है अगर वो पॉजिटिव है तो एक क्लास है अगर वाई की वैल्यू नेगेटिव है तो जो दूसरी क्लास है वाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वी आर नॉट रियली कंसर्न वो पॉजिटिव है कितनी पॉजिटिव है या कितनी नेगेटिव है दैट टेल्स यू समथिंग लेकिन प्रमेरली वी आर इंटरेस्टेड इन साइन जी सो लेट मी जस्ट आंसर सम ऑफ द क्वेश्चन जो कि भी आए हैं राइट सो सपोज प्रीवियसली आर इक्वेशन ऑफ न्यूरोन हेड एड ओनली टिल डब्ल्यू थ्री बट नाउ वी हैव गॉट फाइव इनपुट्स अच्छा अगर आपके पास इनपुट्स चेंज होंगी यू विल हैव टू री ट्रेन योर नेटवर्क ठीक है आपको वेट्स दोबारा से डिटर्मिन करने पड़ेंगे ठीक है और वेट्स दोबारा से डिटर्मिन करने का मतलब ये है कि आपको लर्निंग एल्गोरिदम दोबारा से रन करनी पड़ेगी ठीक है जैसी आपकी इनपुट्स चेंज होंगी तो यू कॉन्ट रियली यूज द सेम मॉडल यूल हैव टू री ट्रेन दैट मॉडल दैट मीन्स कि आपके पास नए एग्जाम्पल्स आने चाहिए विद फाइव इनपुट्स और उनको आप यूज करें टू ट्रेन द नेटवर्क ट्रेनिंग ऑफ द नेटवर्क मीन्स डिटर्मिंग ऑफ दिस वेट्स एंड वील वील कम टू दैट पॉइंट इन अल वेट्स को आपने डिटर्मिन कैसे करना है अच्छा फॉर एवरी सेट ऑफ इनपुट विल वी हैव अ डिफरेंट रिग्रेशन लाइन वट इफ वाई वन एंड वाई टू ग्रेटर देन जीरो बट वाई थ्री लेस देन जीरो अच्छा हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट ये ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस एग्जांपल में मैंने बताया कि आपके पास एक ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए और बाकी लेस देन जीरो होनी चाहिए फॉर एग्जांपल और अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास दो ग्रेटर देन जीरो आ जाती हैं और एक लेस देन जीरो आती है तो फिर क्या करेंगे तो इन दैट केस आपके पास यू विल हैव अ टाई बिटवीन दो टू क्लासेस जिसमें वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है सो फॉर एग्जांपल वाई वन और वाई टू है तो अगर ग्रेटर देन जीरो वाई वन वाई टू दोनों के लिए आ रही है तो दैट मीन्स इट्स इट्स आइर क्लास वन और आइर क्लास और और क्लास टू ठीक है अच्छा अब 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 ये है कि इस सूरत में इफ यू सो देर इज अ कंफ्यूजन हेयर इज एंड इट कि अब आपके पास ग्रेटर देन जीरो की बात आ गई और लेस देन जीरो की बात आ गई तो हो सकता है दो क्लासेस की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे अच्छा इस केस के अंदर द इजिएस्ट सोल्यूशन इज कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द हार्ड थ्रेश होल्ड फंक्शन यू यूज द सॉफ्ट थ्रेश होल्ड फंक्शन और सॉफ्ट थ्रेश होल्ड फंक्शन का मतलब यह है कि नाउ यू यूल नॉट बी डीलिंग विद वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और लेस देन जीरो यू विल बी डीलिंग विद स्पेक्ट्रम ऑफ वैल्यूज फ्रॉम बिटवीन जीरो एंड वन ऑल्सो आप सिग्माइड फंक्शन को यूज करें और सिग्माइड फंक्शन को यूज आप करेंगे तो उस सूरत में द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिविटी वुड ऑल्सो भी इंपॉर्टेंट के लेट से एक केस में मेरे पास फंक्शन आउटपुट की वैल्यू लेट से मेरे पास एक केस में यहाँ पे लेट से मेरे पास जो आउटपुट आती है वो पॉइंट आ जाती है 
यहाँ पे मेरे पास पॉइंट सिक्स आ जाती है और यहाँ पे मेरे पास पॉइंट वन आ जाती है तो दिस वुड ओनली हैपन इफ आई हैव अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन दैट मीन्स कि सॉफ्ट थ्रेश होल्डिंग मैं करूँ तब मेरे पास इस तरह की वैल्यूज आएंगी इस केस में आई सी के सबसे ज्यादा जो हाइस्ट वैल्यू है वो किस क्लास की है रिमेंबर हार्ड थ्रेश होल्डिंग के अंदर आप इस तरह का काम नहीं कर सकेंगे ठीक है तो मल्टी क्लास प्रॉब्लम में जनरली स्पीकिंग हार्ड थ्रेश होल्डिंग आप नहीं यूज कर रहे होते क्योंकि इट्स वेरी हार्ड टू ट्रेन वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं तो आप सिग्मोइड फंक्शन को यूज करेंगे ठीक है सिग्मोइड फंक्शन को जब आप यूज करेंगे तो उस सूरत में आपके पास वैल्यूज जो आउटपुट पे आएंगी ना वो जीरो और वन के दरमियान वैल्यूज भी आ सकती हैं तो पॉइंट एट इज द हाइस्ट वैल्यू तो यहाँ पे आप ये प्रोडिक्ट करेंगे आपकी आउटपुट अगर पॉइंट एट आ रही है और दूसरी आउटपुट आपकी पॉइंट सिक्स आ रही है और तीसरी आउटपुट आपके पास पॉइंट वन आ रही है क्योंकि आपने सिग्मोइड फंक्शन यूज किया है तो आपकी आउटपुट अब हमेशा जीरो और वन की रेंज में आए ठीक है तो इस केस में आप ये देखेंगे कि विनर कौन है तो विनर इज क्लास वन क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है पॉइंट एट ठीक है तो यू विल एक्चुअली बी सेइंग इन दिस केस के द आउटपुट इज बिलोंग्स टू क्लास वन ठीक है जी ओके सो सिग्मेट फंक्शन वुड मेक इट सेम एज रिग्रेशन राइट आई मीन अग्रेन अगेन रिग्रेशन वाला जो पॉइंट है ना दैट इज फॉर प्रोडिक्टिंग Uh, the values I am here. I am not. Uh, we are not again uh, interested in knowing the y one ki exact value kya hai. We are only interested ki isme excitation ki isme sabse zyada ho rahi hai. So excitation jo hai wo class uh, one which is y one usme sabse zyada ho rahi hai. The value is point eight. So again, it's it it won't be exactly regression. It's different from regression. We'll see with the help of uh, an example also ki regression me kya hota hai aur isme kya hota hai. ठीक है, ओके, सो एनीवे, आई थिंक वी डोंट हैव इनफ टाइम टुडे टू डिस्कस द लर्निंग रूल लेकिन जस्ट द लास्ट थिंग बिफोर आई 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 लीव दिस डिस्कशन इज आई आई जस्ट गिव यू द लर्निंग रूल ताकि आप उसको समझ लें देख लें एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास वील हैव अ कंप्लीट डिस्कशन ऑन दैट द चेंज इन वेट्स द चेंज इन वेट्स Uh, and and that what we'll say that the change in weights is actually proportional to uh, the error that is uh, generated so if the error is low that means ke aap acha predict kar rahe hain dono classes ko to aap kam se kam weights ko change karenge agar aap acha predict nahi kar rahe to aap weights ko zyada drastically change karenge so that is one thing the the change in weights that would that would happen is proportional to the error that is being generated or kisko let me just write it error and what is this error the error is primarily your actual output jo ke aani chahiye minus the predicted output aapka model kya predict kar raha hai theek hai agar aapka model predict wohi kar raha hai jo actual hai to error kam hoga aur agar aapka model wo predict kar raha hai jo actual nahi hai to error zyada hoga jab error zyada hoga iska matlab aapko weights ko drastically change karna hai otherwise aapko weights ko change ए, कम करने की जरूरत है ठीक है और इस सूरत में इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास इनपुट्स क्या आ रही हैं सो दिस इज प्रमेरली द रिलेशनशिप जिसको वील ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू एन एक्सप्रेशन इन आर नेक्स्ट डिस्कशन तो चेंज इन वेट्स विल बी रिलेटेड टू द एरर तो अब आपके पास एक्चुअल आउटपुट कहाँ से आएंगी क्योंकि आपके पास नॉन एग्जाम्पल्स मौजूद हैं आपके पास एक्स वाई पेयर्स तो अवेलेबल हैं ठीक है आप वहां से एक्चुअल आउटपुट देखेंगे और आप ये देखेंगे कि आपका मॉडल क्या प्रोडिक्ट कर रहा है और मॉडल प्रोडिक्शन के लिए आपको पहले कुछ वेट्स चाहिए होंगे और उन वेट्स को आप अनिशलाइज करें रैंडम अनिशलाइजेशन कैन बी डन सो अनिशलाइजेशन ऑफ वेट्स कुड बी डन एंड दैट अनिशलाइजेशन कुड बी रैंडम आप रेंडमली वेट्स को अनिशलाइज करें एरर निकालें और एरर को देखते हुए वेट्स को एडजस्ट करना शुरू कर दें और वेट्स को इन डायरेक्शन में एडजस्ट करें ऐसे एडजस्ट करें कि आपका एरर कम होना शुरू हो जाए राइट टिल व्हाट वैल्यू अच्छा टिल व्हाट वैल्यू ऑफ एरर अच्छा दिस वुड बी एरर आपने स्टॉप कब करना है दैट इज व्हाट यू कॉल एज द स्टॉपिंग कंडीशन ठीक है तो स्टॉपिंग कंडीशन जो है दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डिटर्मिन और जर्नली स्टॉपिंग कंडीशन आप ये कहते हैं कि इफ द एरर इज बिलो अ सर्टन थ्रेश तो आप उसको उसको स्टॉप कर दें एंड दैट थ्रेश होल्ड कुड बी सेट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम अगर प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है 
तो आप एक हायर वैल्यू ऑफ थ्रेश सेट कर सकते हैं अदरवाइज अ लोअर वैल्यू ऑफ थ्रेश सेट कर सकते हैं पॉइंट जीरो जीरो वन पॉइंट वन वट एवर दैट थ्रेश इज एक तो तरीका ये है दूसरा तरीका ये है कि आपने क्योंकि ये प्रोसेस को आप रिपीट करना है मैनी टाइम्स आपने इनिशलाइज किया आपने एरर निकाला वेट्स को चेंज किया फिर आपने प्रडिक्ट किया फिर एरर निकाला फिर वेट्स को चेंज किया सो दिस वुड गो इन दी फॉर्म ऑफ एन आइट्रेशन सो कितनी आइट्रेशन के लिए इस प्रोसेस को रन करना है दैट वुड ऑल्सो डिटर्मिन योर स्टॉपिंग क्राइटेरिया आप हंड्रेड आइट्रेशन के लिए थाउजेंड आइट्रेशन के लिए फाइव थाउजेंड आइट्रेशन के लिए रन कर सकते हैं या आप उस वक्त तक रन कर सकते हैं जब तक आपका एरर एक गेवन थ्रेश से नीचे नहीं हो जाता right so anyway the exact expression with the help with, with an example we'll do it next time today we don't have the time we have already run a short of time so uh, or hum next time he uh, discuss kar lenge kuch uh, grading ke hawale se bhi jo humne baat karni thi theek hai ji to राइट जी सो आई अपलोड दिस और एक एग्जांपल मैंने प्रेसेप्ट्रॉन लर्निंग के ऊपर मैंने अपलोड किया हुआ एक वीडियो तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें ठीक है जी एंड देन वील कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट वेयर वी आर लिविंग टुडे ठीक है जी ओके जी थैंक यू वेरी मच इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन सेंड मी एन ईमेल और यू कैन लाइक राइट अ मैसेज हेयर इफ यू वॉन्ट ठीक है अदरवाइज आप मुझे ईमेल के जरिए भी यू कैन लेट मी नो ओके जी दाफेज सलाकुम